Hi all, welcome to Competitive Cracker Net Channel. Namlanu mandhitilla the exam strategy. UGC Net exam ne mandhitilla exam strategy andha ana na parayana. UGC Net exam andha ana inte format andha ana inte regular updations adok ke dunga ki channel loda kitta nanda. So today our concern is exam strategy for UGC Net. So andha ana namk. UGC net ni mana orang exam strategi. Nampol ada ni tu format yang dah orang tu pernah ni tu ada paper one, ada paper two, ada mata murni orang mark ni orang tu ada paper one ni ada fifty questions ni ada dua mark orang tu ada nol mark ni ada paper two subject paper orang tu ada ni ada nol mark orang tu ada ni ada. So, ini dia ni kan orang tu strategi. Orang tu cakap orang tu general paper budimu tu orang tu ada general paper ni korang tu technical ni ada portion ni ada philosophy ni ada portion ni ada maths ni ada portion ni ada ICT ni ada portion ni ada Higher education beri nuri portion anda, pelik governance beri nanda. Nampak pelajar yang tidak ada, bishaya yang lain pergi, nampol pelikkan dada nanda. Research aptitude, teaching aptitude itu boleh lola kariing lola ke, nampak kuribad terms pergi cerdikan dada itu nanda. So, entah ari kena nampol itu strategy, how to crack net exam. Anu ada itu lola korek ceria tips anu nampol ini video il, nengak ke tadi nanda. So, paper one, nampak rayaan general paper. Paper one is as important as subject paper. Amal kita PG pelajaran kita berakhir ikim, kerjanya berakhir ikim. Apa subject paper ni pergi, kita amal kita ceria itu daerah ni entah. But what is paper one? Amal kita paper one general paper ana. And why is it important? Paper one has one third of the total mark. Munuril nur mark under that means one third. Munuril orang tu mark kau itu paper one ni lana. So paper one is as important as the subject paper. So amal kita math sebudi muta ana. Lagi ceria technical, bishaya engkau berakhir ikim, logic kau sebudi muta ana. Kalau kita nampol ceria, cila topik easy anu nampar ni uruah kiri dulu. Apa, adu kan cie nampar anak kita nampuk paper one ni, ni paraya nampuk eighty abo nampuk wangam betila. Angin nampol eighty abo wangi lagi nampuk perasan. Nampuk jayara file uta, etam betila. Nampol puru mg ni nampuk jayara file kaya nampuk. So, always remember paper one is as important as subject paper. Subject paper ni betila paling confident dia rigi. Karena nampol pg kita beri kita dana, nampol dua dua lama beri kita dia rigi. Kalau kita adu lakukan Amku talpi rola bishaya eri kelu, amlu PG edukkan tu. Apo subject paper ni kadil confident eri kim. Paling jelah paper one amlu review akum. Never do that. Paper one is as important. Amku kengenya paper one crack iya. So see repeated questions in paper one can be identified and prepared for. Pendek iya ana paper one ni dero previous year question ngelir tu nokit ngelir. Question sorot nokit ngelir ni dana. Data interpretation. Data interpretation ni dana. Peru table ni data tu ngelir. Puduwe kana ngelir pattern ana. Wera chart itu kata ram, pay chart itu dalam madinok ke, cuci lagi. Basically ni dahana data tanah ni, adil ni dahana range questions cuci lagi. Range questions ni orang macam mana five into ten marks ni, nama kita ikut mana, right? So data interpretation boleh la, repeated questions ni, nama kita identify je dah, adil ni benda ni nama kita prepare lagi. Adil tanah ni beri mana, satu portion ni ratio, averages. Ini tak macam asli beri mana portion ni, dua le tanah data interpretation ni beri mana, alright? So adil nama kita identify je, ini anak kita, nama kita kahil beri mana tu? Oru, ini bodo marki nada tuan. Including maths leh, korsi questions beri nanda. Data interpretation leh questions beri nanda. Tapi philosophy leh, anjing dekai beri nai. Basic aja leh argument reasoning mandat anne. Amuk reasoning leh, oru skill leh, kini anne. Amuk paper one leh, reasoning leh questions clear iya. Jalpa paper two leh, mau oru format reasoning leh, nanda statement leh, nanda statement one is the reason for statement two. Anjing kolak questions leh, amula kantan dulu. Amula channel leh, anne video share dulu. So Angin orang repeated aite la question, question tu dikilim subject paper la repeated aite beri la nama karya. Sebab paper one ni la dana repeated aite similar pattern orang la question tu seperti macam mana. So identify that and prepare for that. Ada tu orang tipper, ini kan dengan tarian la dana. What is UGC net exam? Ada ni tu orang satu satu riadi la dana. It's an objective exam, le MCQ sih tu nama la selekti orang exam mana. So the objective nature of the exam require specific strategy. Nama la orang essay type Exam ini pergi semua itu kari lya. Amal kita ini ada term depth lagi boleh anda kari ni lya. UGC ni exam ini kerana dah itu sahaja objective exam. Objective exam ayat itu anda, ni ada strategi beri. Apa yang ni kita sukses sukar dia ada strategi beri. Amal kita ada UGC ni ada syllabus itu nak kumpul. What do we see? We see a lot of terms. Alai, korang konsep ni kalau anda kahana. Apa yang saya jadi method is, apa konsep ni ada deal, entah konsep ni beri tuan. Entah ni alai, ada konsep ni tuan. Ada yang kem heading ayat beri, nanti deal korang konsep ni kalau syllabus ni lantau, ada section ayat lantau, ha, ada topik sendiri, sub topik ayat lantau, ada kawak kalau beri nanti, ada kawak konsep tu beri nanti, ada tu tree, tree branch boleh, nama la branch itu beri kita ni lantau, 
ഈ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഏതൊക്കെ സബ് ടോപ്പിക്കിന് അടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ സബ് ടോപ്പിക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പി ജിക്ക് പഠിക്കാത്ത ചില ടോപ്പിക്സും കൂടെ നെറ്റ് എക്സാമിന് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉള്ള സിലബസ് അല്ല വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറേ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിലുള്ളത് സബ്ജക്ട് പേപ്പറിൻ്റെ സിലബസിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ട സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും അത് വിടാം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയാണല്ലോ എന്ന് കരുതും അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് കംപ്ലീറ്റ് ദി എൻറ്റയർ സിലബസ് വൈ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൈറ്റ് കം ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്സ് യു ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വിട്ട ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നാലോ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്കിം ചെയ്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് എളുപ്പമായിട്ട് വായിച്ച് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നോട്ട്സ് വായിച്ചെങ്കിലും പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻ്റെ പുസ്തകം ആര് എഴുതിയതാണ് അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ടോട്ടലി ഒഴിവാക്കി വിട്ടതായിരിക്കും നമ്മുടെ പി ജി സിലബസിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് എന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സോ നെവർ സ്കിപ്പ് എനി ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ദി എൻറ്റയർ സിലബസ് അപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ചില ടോപ്പിക്കുകൾക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലതിന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒട്ടും സമയം കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കുറച്ചെങ്കിലും സമയം എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുക സോ ഈ അഞ്ച് ടിപ്സാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല സോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് അറ്റംപ്റ്റ് എവ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നൂറിൽ പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അവസാനത്തേക്ക് വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലാണല്ലോ എക്സാം നമുക്ക് ആദ്യം പേപ്പർ വൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പേപ്പർ ടു ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംശയം തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ വേറെ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണ് സോ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പേപ്പർ വണ്ണിന് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈം ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പോലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻഷൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കുറച്ചും കൂടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം മാത്സിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി എഴുതി തന്നെ റഫ് പേപ്പറിൽ എഴുതി തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെങ്കിൽ അത് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ആദ്യമേ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കളയും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എളുപ്പമ
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അതുവഴി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എക്സാമിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എക്സാംസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല യു കെൻ ഓൾവേസ് അപ്പിയർ ഫോർ എക്സാംസ് നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് റിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാത്സിനാണെങ്കിൽ മാത്സിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് മാത്സിൻ്റെ മറ്റ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റിയാണ് പിന്നെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റിയും യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ക്ലിയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ അക്കാഡമിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ആണ് സോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ യു വിൽ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ അക്കാഡമീഷ്യൻസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് നോട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദേർ ടു ഹെൽപ്പ് യു അത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിനെ പറ്റി അറിയണം അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടിയെ പറ്റി അറിയണം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓരോ മോഡ്യൂളിൻ്റെയും ഓരോ സബ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം പിന്നെ വീഡിയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും നമുക്ക് വീഡിയോസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വൺ ഇയർ വാലിഡിറ്റി ആണ് പലരും ആരും തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല വൺ ഇയർ വാലിഡിറ്റി വൺ ഇയർ വാലിഡിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ കൊല്ലമാണെങ്കിലോ മൂന്ന് തവണ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി 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 എക്സാം ഫെബ്രുവരിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ജൂണിൽ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ഡിസംബറിൽ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് സോ വൺ ഇയർ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊല്ലം മൂന്ന് എക്സാംസ് ആണ് എഴുതാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സാം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ വൺ ഇയർ വാലിഡിറ്റി ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നെറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ യു വാണ്ട് ജെ ആർ എഫ് അപ്പോൾ ആദ്യം നെറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ടു ജെ ആർ എഫ് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ ഡു കോൺടാക്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാനലിൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും യു ജി സി സൈറ്റിൽ എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദാറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ കോൺടാക്ട് ദിസ് നമ്പർ നമുക്ക് താഴെ നം വേറെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഡു ജോയിൻ ആസ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ്